എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രേഞ്ചറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണം സൂര്യയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നതെന്നും ആ പണം തിരിച്ച് സ്ട്രേഞ്ചറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചെന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും റാണി മാഡത്തിന് ഇപ്പം മനസ്സിലായോ കിളവൻ കാലു മാറിയതോടു കൂടി വിൻസി എബ്രഹാം എന്ന വാടക കൊലയാളിക്ക് ഞങ്ങളോടെല്ലാം കൺഫസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു മാഡം പോലീസുകാരന്റെ ഭാഷയിൽ ചോദിച്ചപ്പോ തേവർമലയിൽ വെച്ച് സംഭവിച്ചതൊക്കെ നല്ല മണി മണിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു അവന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിത്രയെ അപായപ്പെടുത്തിയത് ദീതു ആണെന്ന് പോലീസിന് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യപ്പെട്ടു വിത്ത് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ദേവർമലയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ നീട്ടുവും ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രേഞ്ചറും തമ്മിലുള്ള ചാൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നീതുവിൽ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് മാഡം വിചാരിക്കേണ്ട ദിസ് ഹെസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിച്ചവരെയും ചെയ്യാൻ കൂട്ടു നിന്നവരെയും ഒക്കെ ഞാൻ പൂട്ടും പൂട്ടിയിരിക്കും അതിലൊരു സംശയം വേണ്ട മാഡം കാരണം ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ക്രൂശിക്കാൻ നോക്കിയത് ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതമായിരുന്നു ഇനി റാണിയമ്മയുടെ അറിവിലേക്കായി ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി പറയട്ടെ മിത്ര തമ്പിക്ക് പൂർണ്ണമായും ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആ കുട്ടി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഷീസ് മിസ്സിംഗ് അതിന്റെ പിന്നിൽ മാറാണെന്ന് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും നീതുവിനൊപ്പം മാഡത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്യം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എങ്ങനെ റാണിയമ്മേ നമ്മുടെ ആ പഴയ വക്കീലിനെ ലൈനിൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ സോറി ആദിച്ചിട്ട് സോറി ഫോർ സീൻ പബ്ലിക്കായി ഇൻസൾട്ട് ആകുന്നതിന്റെ വേദന ഒരു ചെക്ക് ഇവരും അറിയണല്ലോ അപ്പൊ മാഡം ആദ്യം നീതുവിനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ ഓക്കെ സൂരജ് ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ് റാണിമേ എന്റെ മോള് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൂരജ് നിർബന്ധിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേവർ ചെയ്ത് തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ഈ കോളേജിന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയ്ക്കൊന്നുമല്ല ഞാൻ തന്നോട് ഈ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നീതു എന്റെ ഏട്ടന്റെ മകളാ അതിനപ്പുറം ഒരു പാവ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാ ഞാൻ തന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേവർ ചോദിക്കുന്നത് നീതുവിന്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടി ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്യാത്തൊരു സാധുവ തന്റെ മകളെ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കോളേജിൽ നിന്നും പരസ്യമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് താങ്ങാനാവുന്നതിനും അപ്പുറമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഒഴിവാക്കി കിട്ടിയാൽ ഉപകാരമായിരിക്കും സിയാദിച്ചിട്ട് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നുള്ളൊരു പോളിസിയാണ് എന്റേത് അതിപ്പോ എത്ര ഉന്നതരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സൗജന്യവും എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവില്ല 
എന്ന് വെച്ച് ന്യായമുള്ള ഏത് കാര്യത്തിനും ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ നീതുവിന് വേണ്ടി ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഫേവറും ചെയ്യാൻ സോറി എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല അത്ര വലിയൊരു ഓഫൻസ് ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് മിത്രയോ സൂര്യ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം കൊല്ലാൻ കാണിച്ച ആ ധൈര്യവും മനസ്സും അത് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല പ്ലീസ് ഐ നോ സൂരജ് ഒരിക്കലും മാപ്പ് അർഹിക്കാത്തൊരു തെറ്റ നീതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സൂരജിനോട് ഒരിക്കലും വാദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേവർ ഇഫ് പോസിബിൾ പ്ലീസ് പക്ഷേ നീതുവിനെ ഇവിടെ നിന്ന് പരസ്യമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോകരുത് അത് നീതു മാളിയക്കല്ല കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ അത് ഈ കോളേജിന്റെ ഗുഡ് വില്ലിനെ ബാധിക്കും ഓഹോ അപ്പോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കോളേജിന്റെ ഗുഡ് വിൽ എങ്കിൽ കേട്ടോളൂ റാണിയമ്മേ ആദ്യ കേശവ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗുഡ് വില്ലിനെയും റെപ്യൂട്ടേഷനെയും ബാധിക്കുന്നത് ആ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും പറയൂ റാണിയമ്മേ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം സൂരജ് ഡോട്ട് യു ഫീൽ ആശയം നോക്കാതിച്ചിട്ട ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ ഇവർ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് എസ് പി സൂരജിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യണോ നോക്ക് മാഡം ഞാനൊന്ന് ഉത്സാഹിച്ചിറങ്ങിയാൽ വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഈ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസും സ്റ്റാഫും നോക്കി നിൽക്കെ സർക്കാരിന്റെ വക വളയണിയിച്ച് നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകും ഇവിടുന്ന് കാണോ കാണോ നിങ്ങൾക്ക് സൂരജ് പ്ലീസ് ഞാനൊരു തർക്കത്തിനോ വെല്ലുവിളിക്കോ വന്നതല്ല ഒരു കോംപ്രമൈസിന് ഞാൻ വന്നത് പ്ലീസ് നീതുവിന്റെ അറസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചാകരുത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടുവരാം വിശേഷിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സബോർഡിനേറ്റിനെ പറഞ്ഞുവിട്ട് എനിക്ക് നീതുവിനെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരിട്ടെത്തിയത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് അവളെ ബലിയാടാക്കാൻ നോക്കി ഈ കോളേജിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് അപമാനിക്കാൻ നോക്കി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അവളുടെ കരിയറും ക്യാരക്ടറും നശിപ്പിച്ച് ആ പാവത്തിന്റെ ജീവിതം ഇരുട്ടിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി പക്ഷേ സത്യവും നീതിയും അവൾക്കൊപ്പമായതുകൊണ്ട് അവൾ അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചു തന്നെ അപമാനിച്ചവർക്കും ദ്രോഹിച്ചവർക്കും വേണ്ടി കാലം ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ കാത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൾ അറിയട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പാവ ഒന്ന് സന്തോഷിക്കട്ടി എന്ന് കരുതി അതിനാ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ടെത്തിയത് സോറി ആദിച്ചിട്ട ചേട്ടന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീയോട് ഐ എം സോറി എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ സൂരജിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല സൂരജിന് എന്ത് തീരുമാനവും എടുക്കാം അത് ചേട്ടനെ ഓർത്ത് അത് ചേട്ടനെ ഓർത്ത് മാത്രം ഞാൻ ഒരു ഫേവർ ചെയ്യാം നീതുവിനെ ഇവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല 
പകരം ഐ ഗിവ് യു വൺ ഹവേഴ്സ് ടൈം ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ നീതുവിനെ എത്തിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ എഗ്രി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും ഞാൻ അവളെ ഷാരി അത് ചേട്ടോ ഞാൻ വിളിക്കാം താങ്ക് യു സുരാജ് എന്റെ കൊച്ചിനെ ഇവിടെ പിടിച്ചിരുത്തിട്ട് നേരം കുറെ അല്ല വക്കില്ലേ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു നീക്കുവാക്കൂലേ എന്താ ഇങ്ങനെ സാർ ബെയിലിനുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം ഓക്കെയാ പക്ഷെ എസ് പി വരാതെ ഒന്നും നടക്കില്ലെന്ന സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പറയുന്നത് സി എ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ സാർ ഞാൻ സി എ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ സാർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ എന്റെ മോളെ നിങ്ങൾ കസ്റ്റഡി വെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മണിക്കൂറുകളായല്ലോ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു തീരുമാനവും ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് സാറേ കേസിന്റെ ചാർജ് എനിക്കാണ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ പേരിനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് കൊച്ചിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്തേനെ ഇതിപ്പോ എന്റെ കൈയും കാലും കിട്ടിയിരിക്കയല്ലേ എസ് പി സാർ വരാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എസ് പി എവിടാ എപ്പോ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങേര് എവിടെയാണെന്നോ എപ്പോ വരുമെന്നോ ദൈവം തമ്പുരാൻ പോലും അറിയില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ റിസ്ക് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഫോൺ എടുത്തതും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തെ എന്നോട് ശോഭിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ എസ് പി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങേരൊക്കെ മുകളിലുള്ള ആരെങ്കിലും കൊണ്ടൊന്ന് വിളിച്ചു പറയിക്കാൻ നോക്ക ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അതേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ എന്തിനല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മോളെ നിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വഴിയാ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് മോള് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ റാണിയമ്മയൊക്കെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാഡി എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം എനിക്ക് പേടിയാവുക മോള് കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കേ ഡാഡി ഇപ്പൊ വരാം ഡാഡി അവിടെ പോയി ഇരിക്കു വെച്ചേ ജഗനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുമില്ലല്ലോ ആ എന്താ ഞാനെന്താ സി എ എന്ത് പറയുന്നു അയാളും കൈമലർത്തി കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണമാണ് റാണിയമ്മേ എസ് പി പറയാതെ അയാൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എസ് പി എമാൻ എപ്പോ വരും എന്ന് അയാൾ പറയുന്നത് അത് അയാൾക്ക് അറിയില്ലെന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് സൂരജ് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇത് കളി വേറെ ആനന്ദ പണ്ട് സൂര്യയെ ഇതുപോലെ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുത്തിയതിന് പകരം പോക്ക് അയാള് ഉറപ്പായും ഇത് എസ് പി സൂരജിന്റെ മാത്രം ബുദ്ധി ആയിരിക്കില്ല കളിക്കുന്നവർ മാക്സിമം കളിക്കട്ടെ പന്തിപ്പോ അവരുടെ കോർട്ടിലാണല്ലോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അനന്ത ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നീതുവുമായിട്ടേ ഞാൻ തിരിച്ചു മാളിയേക്കല്ലേക്കുള്ളൂ ഹലോ സാറേ ആ എന്താ ശ്രീധരട്ട എസ് പി വന്നോ ഇല്ല സാറേ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല എത്തിയിട്ടും വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സാറേ ആ കൊച്ചു തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ സ്ഥിതിക്ക് മിക്കവാറും നാളെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ ആ ചാൻസ് എന്ന് തോന്നുന്നു അത് കഷ്ടമായല്ലോ ശ്രീധരേട്ടാ എന്ത് കഷ്ടം സാറേ അവനോൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം അവനോൻ തന്നെ അനുഭവിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു പാവം കൊച്ചിനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനെ ഗണപതി ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ശിക്ഷയായത് ആ 
അതിലിപ്പോ നമ്മൾ അത് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ശരി ശ്രീധരേട്ടാ എസ് പി വന്നിട്ട് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു എന്ന് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ ഉറപ്പായിട്ട് സാറേ ഞാൻ വിളിക്കാം എന്റെ വിനായക സ്വാമി സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അലിയ ഇനി എപ്പോഴായാലും നീതുവിനെ കൊണ്ട് മാളിക്കല്ലേക്ക് വരുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് വക്കീല് ജാമ്യത്തിന്റെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞേ നാളെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം കിട്ടുമെന്ന് വക്കീൽ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുക അഥവാ കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം തന്നില്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിനെ സമീപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്മി ഇത് അറിഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ റാണിയമ്മ എവിടെ റാണിയമ്മ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ മുറിയെടുക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല റാണിയമ്മ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ വരാന്തയിൽ ഒരു കസേരല് ഒറ്റ ഇരിപ്പാ പിന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ അത്യാവശ്യം പിടിപാടുള്ളതുകൊണ്ട് നീത് മോൾക്ക് അവിടെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി വിഷമിക്കണ്ട മോള് നാളെ തന്നെ വരും എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞേട്ട പണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തൊരു പാവം പെങ്കോച്ചന് ഇതേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുത്തിയതിന് ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കനും പായസവും കൂട്ടി ആഘോഷിച്ചവരല്ലേ നമ്മൾ അതിനുള്ളൊരു ചെറിയ സമ്മാനമായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇതൊക്കെ പിന്നെ അന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി കാവലിരിക്കാൻ ഋഷിയും അതിഥി ഉണ്ടായിരുന്നു സൂര്യ നിരപരാധി ആയതുകൊണ്ട് ആ രാത്രി വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ഇറക്കാനും പറ്റി നമ്മുടെ മോളുടെ കാര്യത്തില് റാണിയമ്മ വിചാരിച്ചിട്ട് കൂടി പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ അനന്തേട്ടാ സാരമില്ല തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ അതിന് ഈശ്വരൻ അവൾക്ക് വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്താന്ന് വെച്ച അവൾ അനുഭവിക്കട്ടെ അതിനിപ്പ ദുഃഖിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം നീതുവിനോട് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നാളെ കോടതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നവരെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സമയം കളയണമെന്ന് ഒരു കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ റാണിയമ്മ അവളെ ഇന്ന് തന്നെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത ആ എസ് പി സൂര്യ വട്ടം നിന്ന് ആകെ പാരയായത് 
അല്ലെങ്കിലും അയാൾക്ക് നമ്മളോടൊരു ചൊരുക്കുണ്ടല്ലോ 